Hi everyone. Higher order linear differential equation with the constant coefficient. In the topic, we will solve the problem. In the university, the final semester, we will solve the problem. 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 Already, we three problems solved. This is the next problem. Over problem, we will solve the problem. We will solve the problem. We Question is how to solve this equation. This is the differential equation. Linear differential equation with order 2. That is order 2. This is the power of the highest power. That is order. This is the highest power of the d square. This is order. This is the second order. Solve d square y by dx square minus 6 dy by dx plus 13y is equal to 0 எப்போப்பே இந்த மரி d வெச்சுதான் குடுப்பாங்க அப்படி நாம் எதற்பாக்க குடாது சப்போஸ் இந்த மரி குடுத்தாலும் நம்னுக்கு அதா d மரி modify பண்ணை தெல்திருக்கொண்டும் இந்த capital D அதுக்கான meaning என்ன அப்படினா d by dx இதுதான் capital D அப்பு d square நான் என்ன அருத்தும் d square by dx square இதுதான் d square கண்ணை meaning capital D நான் அது d by dx அதாவது differentiation with respect to x இதுதான் capital D உடை meaning d square நான் differentiation double time differentiation with respect to x square அவளதான் இப்பே பிடியில்லாம் இங்கு என்ன இருக்கு d square dx square இதுக்கு பல d square அப்படின் போட்டுக்கலாம் okay வா அப்பு capital D square எந்த term குப்பால் இந்த term இந்த term குப்பால் எப்படி போட்டுக்கலாம் small d ஒரேயுர் d நான் அருத்தும் d by dx d square நான் d square by dx square அப்பு இந்த d square by dx square பல் என்ன படலாம் capital D square பக்கத்தில் இருப்பு y அப்படியில்லிக்கிறாம் minus 6 dy by dx இந்த d பல dx இந்த d by dx இருக்கில் இதுக்கு பல என்ன பலனா capital D அப்படின் படலாம் பக்கத்தில் இருப்பு y plus 13y is equal to 0 okay வா இப்பு வந்து இல்லாத்தில் என்ன காம்னா இருக்கு y காம்னா இருக்கு y என்ன காம்னா இருக்குக்குறேன் அப்பு d square minus 6d plus 13 into y is equal to 0 இப்பு நீங்கள் பார்த்தீர்கள் எப்புமே குடுக்குறேன் இந்த normal equation மறி நமுக்கு equation வந்து suppose questionல் maybe இப்படி கேட்டாக கோட நமக்கு இப்படி convert மண்ணி normal equation எல்லது தரிஜிருக்கொண்டும் எல்லது தரிஜிருக்கொண்டும் நம்ம further-ரா நேமே எப்படி பண்ணும் axler equation கண்டப்படிப்போம் complementary function எல்துவும் particle integral எல்துவும் general solution கண்டப்படிப்போம் இந்த The axillary equation. The axillary equation is axillary equation one equation ना यंगा ला capital D रखो अधक पहला ना मैं m पढ़ना small m पढ़ता ना आज तो axillary equation इंजन इंगर का capital D इंदर इंदर तलर कर अब आधक पहला small m m square minus six m plus thirteen is equal to zero इंदा इंदा problem के ना मैं t factors में तला root कंडर पड़ी क्यों मुड़िया दे t factors में तला root कंडर पड़ी क्यों मुड़िया दे நாம் இப்பே என்ன என்ன formula இச்ப்பு நான் போரும் அப்படினா minus b plus or minus b square minus 4ac root over by 2a இந்த formula தான் இதுக்கு நாம் இச்ப்பு நான் போரும் ஏன் அப்படினா இந்த problemக்கு t factorize methyl நம்மல் answer கண்டுப்படிக்கே முடியாது அதனால் இப்படி கண்டுப்படிக்கே போரும் இப்போ a b c இதுவுடை value எல்தனும் குடுத்திருக்கு equationல B O W नो minus six constant रहने दे thirteen आधे दान हम लोग के C ये पे ना ये B C value बा ना एक वेशन हम सब्सिट पन ला यम इस इक्वल टू minus B O W नो minus six plus R minus B square अब वो minus six square पन ना thirty six से minus four four डे वैल्यू दिया ची ये डे वैल्यू उन दो बन्ने C O डे वैल्यू उन दे thirteen इधर का ना मरोट डे बड़ा बाई two times half A वोड वैल्यू नदु 1, 2 times of 1, minus into minus वंदु plus i रू, plus r minus 36 minus 36 minus 4 into 13, 13 into 4 ना, 4 3 is 12, remain 1, 4 into 1, 5, अब 52, 36 minus 52, अधा अवधी इनमने इरुका है, 4 into 1 into 13, 4 into 1 ना 4 दा, 4 into 13 अब्डी ना 52, इदुको root, divided by, இங்கே 6 வரும் plus or minus இங்கே என்ன வருனா minus 16 வரும் 
ஃபிஃப்டி டூவையும் தேர்ட்டி சிக்ஸையும் மைனஸ் பண்ணோம்னா சிக்ஸ்டின் வரும் இங்கே கிரேட்டர் தேன் சைன் தான் போடணும் இப்போ இங்கே ஃபிஃப்டி டூ தான் கிரேட்டர் தென் ஸோ அதோடய சைனை நம்ம போட்டாச்சு டிவைடட் பை டூ இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு எம்கான வேல்யூ வந்துடும் எம் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை டூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் அவுட் வெளியே எடுத்தோம்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர்னால் சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் ஒன் இருக்கும் தான் ஐ போடணும் நம்ம ஏன்னா ரூட் ஆஃப் மைனஸோட மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஐ அப்போது ரூட் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ்டீனோட வேல்யூ வந்து ஃபோர் ஐ ரூட் ஆஃப் சிக்ஸ்டினோட வேல்யூ வந்து ஃபோர்னு தெரியும் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ ஐயும் தெரியும் அப்போ இங்கே மைனஸ் இருக்குது அப்போது ஃபோர் ஐ ஃபோர் ஐ டிவைட் பை டூ இப்போ இதே இதையும் கேன்சல் பண்ணோம்னா த்ரீ இதே இதையும் கேன்சல் பண்ணால் டூ அப்போ எம்மோட வேல்யூ என்னதுன்னா த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஐ இதுதான் கொடுத்துருக்கிற ஈக்குவேஷனுக்கு ரூட்டு எது த்ரீ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ ஐ இந்த மாதிரி நமக்கு ரூட் வந்தது அப்படின்னா அதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கணும் அப்படின்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ பீட்டா இங்கே ஆல்ஃபோட வேல்யூ தான் த்ரீ அப்போ என்ன எழுதிக்கலாம் ஆல்ஃபோட வேல்யூ நம்ம த்ரீன்னு எழுதிக்கலாம் பீட்டோட வேல்யூ என்னது டூ பீட்டோட வேல்யூ டூன்னு அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் நம்மளுக்கு காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்டாக வந்து இது வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் இது வந்து ஒரு ரியல் பார்ட் ஒரு இமேஜினரி பார்ட் ஐ இருக்கிறது நம்ம இமேஜினரி பார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வித்து ஐ இல்லாமல் இருக்கிற பாட்டை வந்து ரியல் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட் நம்மளுக்கு வந்து ரூட்டாக வந்தது அப்படின்னா எப்படி எழுதணும் பாருங்கள் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனை காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் எம்எக்ஸ் சி ஒன் காஸ் பீட்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ சைன் பீட்டா எக்ஸ் சாரி இங்கே எம் வராது இங்கே ஆல்ஃபா வரும் இங்கே ஆல்ஃபாவும் பீட்டாவும் நமக்கு தெரியும் ஆல்ஃபான்னு என்னது வந்துருக்கிற ரியல் பாட்டு ரியல் பாட்டு தான் ஆல்ஃபா பீட்டாங்கிறது இது இமேஜினரி பாட்டு இமேஜினரி பாட்டு தான் பீட்டா அப்போ சிஎஃப் சிஎஃப் நம்மளுக்கு இங்கே ரியல் பாட்டு என்ன வந்திருக்கு ரியல் பாட்டு வந்து த்ரீ வந்திருக்கு இமேஜினரி பாட்டு வந்து டூ வந்திருக்கு அப்போ இ பவர் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ வந்து த்ரீ அப்போ த்ரீ எக்ஸ் சி ஒன்ங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அப்படி எழுதிக்கலாம் காஸ் அப்படி எழுதிக்கலாம் பீட்டோட வேல்யூ வந்து டூ அப்போ டூ எக்ஸ் சி டூங்கிறது கான்ஸ்டன்ட் அதே எப்படி எழுதிக்கலாம் சைன் பீட்டோட வேல்யூ டூ அதே அப்படி எழுதிக்கலாம் அவ்வளோதான் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எழுதியாச்சு எதுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா வந்திருக்கிற ரூட் வந்து எப்படி இருக்குது ரியல் பார்ட் வித் இமேஜினரி பார்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்டாக இருக்குது அப்படி காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்டாக இருந்ததுன்னா முதல் இருக்கிற ஆல்ஃபானும் செகண்ட் இருக்கிற பீட்டாவும் எழுதிட்டு இதை ஜென்ரல் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் இஸ் ஈக்வல் இ பவர் ஆல்ஃபா எக்ஸ் சி ஒன் காஸ் பீட்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ சைன் பீட்டா எக்ஸ் ஆல்ஃபா இருக்கிற இடத்துல வேல்யூவையும் பீட்டா இருக்கிற வேல்யூவும் எழுதணும்னா அதான் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் இங்கே வந்து பர்டிகுலர் இன்டர்களோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பர்டிகுலர் இன்டர்கல் வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஏன்னா கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அதனால் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் வேல்யூனும் ஜீரோ அப்போ ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எழுதிடலாமா ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒய் ஒய்னு இருக்கும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் பர்டிகுலர் இன்டர்களோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்போ எப்படி எழுதலாம் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் அப்படியே காப்பி பண்ணலாம் இ பவர் த்ரீ எக்ஸ் சி ஒன் காஸ் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ சைன் டூ எக்ஸ் அவ்வளோதான் இதுதான் நமக்கு வேறு வேண்டிய ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எப்படி எழுதணும் அவன் கண்டிஷன் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷன் ஆக்சுவலர் ஈக்குவேஷன் எழுதணும் ஃபர்தர் அப்படியே ஸ்டெப் பை கண்டினியூ பண்ணணும் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எழுதிடலாம் ஓகே அடுத்து செகண்ட் சம் டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கிவன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஒய் ஆஃப் ஜீரோ வந்து ஜீரோ ஒய் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ வந்து ஒன் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ வந்து ஜீரோ ஒய் டேஷ் ஆஃப் ஜீரோ வந்து ஒன் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமும் கேட்குறது உண்டு கொஸ்டின் பேப்பரில் ரொம்ப ஈஸி தான் நல்லா கவனிங்க இதுதான் ஈஸி இதெல்லாம் நீங்கள் ஈஸியாக போட்டுருவீங்க இதுக்கான கண்டிஷன் என்னென்னு நான் சொல்லிடுறேன் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னா ஒய் இங்கே வந்து எக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அதாவது எக்ஸு வந்து ஜீரோவாக இருக்கும்போது ஒய் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்படின்னு அர்த்தம் ஒய் ஆஃப் ஜீரோ ஆஃப் ஜீரோனால் என்ன அர்த்தம் இந்த வேல்யூ வாங்க இப்போ நம்ம செகண
இது ஒய் ஆஃப் எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ எப்போ அப்படின்னா எக்ஸ் வந்து ஜீரோ போடும்போது அதான் இந்த ஈக்குவேஷனுக்கான மீனிங் எக்ஸ் வேல்யூ என்ன போடுறேன் நான் ஜீரோ போடுறேன் இப்போ ஒய் ஆஃப் எக்ஸோட மொத்த வே வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஓகே ஃபர்தராக நம்ம வந்து இந்த மாதிரி சம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சம் வந்து கேட்பாங்க அதாவது கிவன் கண்டிஷன் இனிஷியல் வேல்யூ ப்ராப்ளம் இந்த மாதிரி ரெண்டு கண்டிஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் பேர் இனிஷியல் வேல்யூ ப்ராப்ளம் ஏன் இது இனிஷியல் வேல்யூ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இதோட ஆன்சர் வந்து உங்களுக்கு இதோட இந்த ஈக்குவேஷனுக்கான இனிஷியல் கண்டிஷன் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளமை இனிஷியல் வேல்யூ ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வாங்க சால்வ் பண்ணலாம் எப்போ ஃபஸ்ட் என்ன ஸ்டெப் எழுதுவோம் இந்த கொடுத்துருக்க ஈக்குவேஷனுக்கு வந்து நம்ம ஆக்சிலர் ஈக்குவேஷன் எழுதுவோம் இங்கே வந்து டி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு ஆக்சிலர் ஈக்குவேஷன் எப்படி எழுதலாம் டிக்கு பதில் ஸ்மால் எம் போட்டோம்னா அதான் ஆக்சிலர் ஈக்குவேஷன் இந்த ஆக்சிலர் ஈக்குவேஷன் இஸ் டிக்கு பதில் ஸ்மால் எம் போடணும் அப்போ என்ன வரும் ஸ்மால் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஆக்சிலர் ஈக்குவேஷன் எழுதுன பிறகு இந்த ஒய் வந்து ஒய்ங்கிற டேம் வந்து இருக்காது ஸ்மால் ஸ்கொயர் ஸ்மால் எம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா இங்கே இருக்கிற ப்ளஸ் ஒன் அங்கே போகும்போது மைனஸ் ஒன்னாக போகும் இங்கே இருக்கிற ஸ்கொயர் அங்கே போகும்போது ரூட்டாக போகும் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னா ரூட் ஓவர் மைனஸ் ஒன்ங்கிறது ஐ ரூட் ஓவர் மைனஸ் ஒன்ங்கிறது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ அதாவது ரூட் அவுட் வெளியே எடுத்தோம்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ மைனஸ் இருக்கிறனால ப்ளஸ் ஆர் ரூட் அவுட் வெளியே எடுத்தால் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்னு போடுவோம் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ வந்து ஐ இது வந்து எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா ஜீரோ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அப்படி எழுதுனாலும் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ பீட்டா அப்படின்னு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு வந்திருக்கிற ரூட் என்ன ரூட் அப்படின்னா காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட் காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட் காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட் அப்படின்னா ஒரு ரியல் பார்ட் இருக்கும் ஒரு இமேஜினரி பார்ட் இருக்கும் அதுதான் காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட் இதை வந்து நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோம்னா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஐ பீட்டா அப்படின்னு எடுத்துருக்கோம் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பீட்டோட வேல்யூ வந்து ஒன் பீட் ஆல்ஃபாவோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ பீட்டோட வேல்யூ வந்து ஒன்று ஓகேவா இப்போ வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எழுதணும் இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட் இருக்குது அப்படின்னா காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் எப்படி எழுதணும்னா இ பவர் ஆல்ஃபா எக்ஸ் சி ஒன் காஸ் பீட்டா எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ சைன் பீட்டா எக்ஸ் பிராக்கெட் போட்டுக்கணும் இந்த சி ஒன் சி டூ அது வந்து கான்ஸ்டண்ட் சி ஒன் கமா சி டூ வந்து கான்ஸ்டண்ட் அதாவது அதோட வேல்யூ வந்து மாறாது ஒரு ஃபைவோ டென்னோ அந்த மாதிரி கான்ஸ்டண்ட் வேல்யூஸ் இருக்கும் ஓகேவா அதனால் சி ஒன் சி டூ வந்து நம்மளுக்கு கான்ஸ்டண்ட் ஆல்ஃபோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ அப்போ இ பவர் ஜீரோ எக்ஸ் சி ஒன் காஸ் அப்படி எழுதிக்கிறேன் பீட்டோட வேல்யூ வந்து ஒன்று அப்போ ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ்னா வெறும் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ சைன் அப்படி எழுதிக்கிறேன் பீட்டோட வேல்யூ வந்து ஒன்று எழுதுனா அப்படி எழுதிக்கலாம் இப்போ நம்மளுக்கு தெரியும் எனி திங் பவர் ஜீரோ வந்து ஒன்று இப்போ டென் பவர் ஜீரோ என்னது ஒன்று ஃபிஃப்டீன் பவர் ஜீரோ என்னது ஒன்று அதே மாதிரி இ பவர் ஜீரோவும் ஒன்று அதாவது ஒரு வேல்யூக்கு பவரில் ஜீரோ இருந்தாலே அதோடய வேல்யூ வந்து ஒன்று தான் அப்போ ஒன்றோட இதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் என்ன வரும் திரும்ப முடியும் சி ஒன் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ சைன் எக்ஸ் அவ்வளோதான் இப்போ ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எழுதலாம் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் ஜென்ரல் சொல்யூஷன் நம்மளுக்கு ஜென்ரல் சொல்யூஷன் எப்படி இருக்கும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் பர்டிகுலர் இன்டர்கல் மாதிரி இருக்கும் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் இதுக்கான பர்டிகுலர் இன்டர்கலோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஏன்னா ஈக்குவல்ட்டுக்கு அப்புறம் ஜீரோ இருக்குது அதனால் பர்டிகுலர் இன்டர்கலோட வேல்யூ வந்து இதோட வேல்யூ வந்து இது ஜீரோ ஓகேவா அப்போ ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் மட்டும் எழுதலாம் சி ஒன் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ சைன் எக்ஸ் இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஃபைனல் ஸ்டெப்பில் என்ன வந்திருக்கு ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ சைன் எக்ஸ் இருக்கா இது வந்து எ எதில் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது ஒய் ஃபில்லில் எதில் ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது எக்ஸில் வந்து ஃபங்க்ஷனாக இருக்குது அப்போ இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா நான் இங்கே எழுதுகிறேன் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சி ஒன் காஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் சி டூ சைன் எக்ஸ் ஃபங்க்ஷனாக இருக்கா எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ போடும்போது ஒய் ஆஃப் எக்ஸோட
இது வந்து ஒய் ஆஃப் எக்ஸு இது வந்து ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்போ தான் நமக்கு ஒய் டேஷ் ஆஃப் எக்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த கண்டிஷன் அப்ளை பண்ணுறதுக்காண்டி இதை வந்து நம்ம ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம் ஒரு தடவை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காசை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் அப்போ சி ஒன் இது காசை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் மைனஸ் சைன் சி ஒன் சைன் மைனஸ் சைன் எக்ஸ் ப்ளஸ் சைனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காசு சி டூ காஸ் எக்ஸ் இப்போ வந்து எக்ஸுக்கு பதில் ஜீரோ போட்டால் இந்த டேஷோட வேல்யூ வந்து ஒன்று அப்போ இந்த வேல்யூ வந்து எனக்கு வந்து ஒன்று எப்போ அப்படின்னா எக்ஸுக்கு பதில் நான் ஜீரோ போடுறேன் சி ஒன் சைன் ஜீரோ ப்ளஸ் சி டூ காஸ் ஜீரோ அப்போதே சொன்ன மாதிரி சைன் ஜீரோட வேல்யூ ஜீரோ காஸ் ஜீரோட வேல்யூ ஒன் ஓகேவா அப்போ இதுலேருந்து என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இந்த வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஆயிரும் இதோட வேல்யூ வந்து ஒன்று அப்போ சி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் சி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இப்போ நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு சி ஒன்னோட வேல்யூ கிடச்சிட்டு சி டூவோட வேல்யூ கிடச்சிட்டு இதை ரெண்டையும் எடுத்து இந்த ஜென்ரல் ஈக்குவேஷன் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் சி ஒன்னோட வேல்யூ ஜீரோ போடும்போது இந்த மொத்த டைம் என்ன ஆகும் ஜீரோ ஆயிரும் சி டூக்கு பதில் ஒன்று போடும்போது சி டூக்கு பதில் ஒன்று போடுறோம் அப்போ என்ன வரும் ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் மட்டும் வரும் இதுதான் ஃபைனல் ஆன்சர் இது எப்படி இதெல்லாம் ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதலாம் இதுதான் நமக்கு வந்து ஃபைனல் ஆன்சர் ரொம்ப சிம்பிள் தான் காஸ் எக்ஸோட வேல்யூ வந்து ஜீரோ ஆயிரும் ஏன்னா சி ஒன்னோட வேல்யூ வந்து இங்கே ஜீரோ அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இங்கே சி டூவோட வேல்யூ வந்து ஒன் அப்போ இது ஜீரோ ஆயிரும் இது ஒன் ஆயிரும் அப்போ ஒய் எஃப்எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் எக்ஸ் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க ரொம்ப மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஈஸியாக சிம்பிளாக சொல்லியிருக்கேன் எப்பவும் போல் தான் ஆக்சுவல் ஈக்குவேஷன் எழுதுகிறோம் மினிமைஸ் பண்ணுறோம் என்ன ரூட் எந்த மாதிரி வந்திருக்கு ரெண்டு ரூட்டு சேமாக வந்திருக்கா ரெண்டு ரூட் டிஃப்ரெண்ட்டாக வந்திருக்கான்னு பார்க்கும் ஆனால் வந்திருக்க ரூட் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட் காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்னால் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி ஃபங்க்ஷன் இப்படி தான் எழுதணும் ஆல்ஃபா பீட்டாவோட வேல்யூ அதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணிங்கன்னா ஆன்சர் அடுத்து ஒய்யாக்கு ஒய்க்கான கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணால் அவ்வளோதான் இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளம் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்